வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஆயிஷ் நீங்க டான்சட் இல்ல மேட் எழுத போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குவான்டிட்டி டு ஆப்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ நீங்க எவ்வளோ எவ்வளோக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ இட் வில் பி ரியலி ஈஸி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பர்சன்டேஜ் ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்ல இருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ புக் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்க வந்து புக் பாத்துக்கோங்க ஸோ புக் பாருங்க இட்ஸ் தி குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் புக் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் பை எஸ் சந்த் டாக்டர் ஆர் எஸ் அகர்வாலோட புக் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் ஹாவ் a more knowledge on how we can solve problems so let's start off with it so first thing ninga pathinga appadina percentage paakrom appadina idala vandu ungalku important facts and formulas nu vandu ungalku kuduthirukanga so ninga indha formulas yum ninga follow pannalam illa appadina na namma vandu ஃபார்முலா ஷீட் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம் அந்த ஃபார்முலா ஷீட்டை வந்து நீங்கள் போய் ரெஃபர் பண்ணலாம் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்லேயும் செக் பண்ணலாம் இல்லைனா நான் தனியாக வந்து ஃபார்முலா ஷீட் அப்படின்ற லிங்க்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஸோ நீங்கள் இதை இந்த ஃபார்முலா ஷீட் இல்லை அந்த ஃபார்முலா ஷீட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் அது கழித்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒன் பாருங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் ஈச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆஸ் அ ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் விச் கேன் பி ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபைட் இன் டு ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணுறது ஸோ ஃபோர் பர்சன்ட் அப்படின்றத நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அது எப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் விச் கேன் பி ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபைட் டு ஒன் டிவைட் by 25 next 0.6 percent adha vandha namba eppadi simplify pandrathu appadina 0.6 divided by 100 which can be further simplified into 6 divided by 1000 which is equals to 3 divided by 500 is your answer next paarenga fourth one which is 0.08 percent 0.08 divided by 100 which is equals to 8 divided by 10000 which will give you 1 divided by 1250 so idhula vandha namma finally simplify panala we are just fraction le namma vandha eppadi simplify pandrada abindrada da paathirukom so second question la vandha express each of the following as a decimal so decimal la eppadi express pannu abindrathu ungalku ellarku theriyum so common ah irukadha namma skip panipom next namma major ana vishayathukku poiduvom so next nammalku rate la eppadi express pandrathu adhavadhu percentage la so nammalku idu kudukranga abindna into 100 potta namma calculate panni podra percentage so adhuvum easy da next inga kuduthirukadha paarenga evaluate 70% பாருங்க <laughs> 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 2 is what percentage of 50 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது மாதிரி வந்து இன்னொன்று ஒரு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போது வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா டூ டிவைட் பை ஃபிஃப்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம போடணும் அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் யோர் ஆன்சர் ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு இங்கே கால்குலேட் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்தராக வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் திஸ் இஸ் அகேன் ஸோ ஈஸி தான் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷன்னு நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் வில் கிவ் யூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த கால்குலேஷனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆஃப்டர் தட் தீஸ் ஆர் லைக் த மேஜர் நம்மளுக்கு நார்மலாக எப்போவுமே கேட்குறது தான் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சராஜ் இன்வெஸ்ட் செவன்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஒன் எயிட் விச் இஸ் செவன்டீன் ஆஃப் ஹர் ஆனுவல் இன்கம் in mutual fund what is a monthly income so namma inga vandu annual income enna pandrom appadina x nu eduthukrom adukaprom then 17% of x namma podrom so appo namma idu dhaan vandu nammoda value so and the value vandu namma inga eludhikrom okay va nammoda value evlo evlo invest pandraanga and the value namma eludhikrom appo 17% of x appindrathu inda 17% vandu namma eppadi eluduvom 17 divided by 100 nu eluduvom so 17 divided by 100 x irukadanaley x which is equal to namma invest pannavoda value and the value eludhikrom appo namma idu further simplify pannanum 
சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா ஸோ இந்த செவன்டீன் வந்து வில் கோ டவுன் அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா இந்த வேல்யூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூவும் இதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி வில் மல்டிப்ளை தீஸ் டூ ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதனால இது ரெண்டுமே வந்து மேலே போயிடும் அதாவது இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ செவன் T2318 into 100 will be divided by 17. So, 17 இன்டூ ஹண்ட்ரட் வில் பி டிவைடட் பை செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் வந்து வில் கோ டவுன் ஏன்னா எக்ஸு வந்து எக்ஸ் கூட செவன்டீன் இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் யுவர் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சராஜோட மந்த்லி இன்கம் தான் நமக்கு தேவை ஏன்னா கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு வந்து தே ஹவ் ஆஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் தி வாட் இஸ் அவர் மந்த்லி இன்கம் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மந்த்லி இன்கம் கண்டுபிடிக்கணும்னா டிவைடட் பை டுவெல் போடணும் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இஸ் யோர் மந்த்லி இன்கம் ஸோ கிளியராக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் சம் என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் அண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ரிஜெக்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மீட்டர்ஸ் ஆஸ் டிஃபெக்டிவ் ஹவு மெனி வில் ஹி எக்ஸமைன் டு ரிஜெக்ட் டூ பர்சன்ட் லெதர் நம்பர் ஆஃப் மீட்டர் பி எக்ஸமைண்ட் பி எக்ஸ் ஸோ எக்ஸுன்னு வந்து நம்மள நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுன்னு நம்ம எழுதிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ வந்து எப்படி நம்ம முதல் வந்து செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் எப்படி எழுதுறோமோ அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு டூன்னு நம்ம போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்ம அப்போ எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு டூன்னு நம்ம எழுதியாச்சு அப்போ இதை ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜீரோ வந்து நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் அப்போ இன்டூ எக்ஸ் ஆகிய which is equal to 2 so inga vandha namba 0.08 percentage da namba ipdi eludrom okay va adha understand panikonga appo idha further ah namba vandu eppadi vandu pona vaati namba simplify pannumo adhe maari da so ingiyo vandha namba simplify pananum simplification ungalku theriyum so basics first vandu tan set la irundhal seri mat ah irundhalum number systems as well as simplification is the first basic uh, thing that you have to learn so and the basics la mudichittu ninga idha padikumbodhu it will be really easy so you please uh, learn the simplification so simplification namba pannom appadina we will be finally ending up with the answer of 2500 as your answer so this is about that so next we will go to the 10th example parunga the price of a tv set inclusive of sales tax of 9% is rupees 13407 ஃபைண்ட் இட்ஸ் மார்க்கெட்டட் ப்ரைஸ் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளை வந்து மார்க்கெட்டட் ப்ரைஸை வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அகெயின் நம்ம எப்பவுமே பண்ணுறது தான் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி டிரைவ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களோட ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வருமா இல்லையா அப்படின்றதே சொல்லும் ஸோ ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஒன்ஸ் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்களா ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றது பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் செவன் ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஃபர்தராக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நைன் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம போடுறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் நம்ம ஏன் இப்படி ஃபேம் பண்ணுறோம் எப்போவுமே வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் இந்த எக்ஸ் அப்படின்றத எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏன் அப்படின்னா கொஸ்டினில் வந்து சேல்ஸ் டேக்ஸ் ஆஃப் நைன் பர்சன்டேஜ் இஸ் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் நாட் செவன் அப்படின்னு போட்டாச்சு மார்க்கெட்டட் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மார்க்கெட்டட் ப்ரைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ் போட்டிருக்கோம் கிளியருங்களா ஸோ அப்போ நம்ம இதை எப்படி ஃபர்தராக கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும் போது அகெயின் வி ஹாவ் டு டூ சிம்பிளிஃபிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக எக்ஸ் வில் பி எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் யோர் ஆன்சர் கிளியரா ஸோ இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷனில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணிடணும் டிரைவ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்ப
13 yon, nama ondo percentage la we are deducting it of x. So, ini dah ondo nama further ondo the equation parang abdi abdi kira kanga abdi entar. 31 minus 13 percentage. Ada ondo ingiu percentage jer kini ingiu bos. Ada nala nama mana pandra ondo ni. Ini dua tu me combine pandir. 31 minus 13 percentage of x, which is equal to 576. In the value question la nama lekut terkang. Apa nama ini pena pandu ondo ni. Ini dah further ondo simplify pandu. So, 31 minus 13, 18 percentage of x, which is equal to 576. So, in the simplification एप्लीकेशन एप्ली पनो 18 परसेंटेज इरका सो 18 डिवाइड्ड बाय 100 एक्स व्हिच इज़ इक्वल्स टू 576 आप इधर सिंपलिफिकेशन नम्बर पन्नो अम्बरी ना उंगल फाइनल आंसर 3200 वर्दे सो इप्पो क्वेश्चन लेना किटर का अगर 17 परसेंटेज ऑफ़ डेट नंबर अपन हम खंडु पुरुषन नंबर 3200 आदले वंदे 17 परसेंटेज अब 17 परसेंटेज ऑफ़ 544 is your final answer. So next to number 12th example. 65% of a number is 21 less than the 45th of that number. What is the number? So if you have a number number, you can get it. That's why we can get it. So that number will be treated as x. If we can get it, that will be treated as x. So what do you say? 65% of a number is 21 less than the 45th of that number. Correct? So, 65% of a number is 21 less than the 45th of that number. So, what do we say? 65% of x is 21 less than the 45th of that number. So, I will tell you the equation framing. First, we will tell you the equation frame. If we know the equation frame, we will go to the number of percentage. So, what do we say? 65% of x is equal to 21 less than the 45th of that number. Which is equal to... So, how do we say? This value is equal to 21. எதோடு lesser இருக்கு lesser than 4-5th of that number இப்பு நம்ம இங்க குடுத்திருக்கு இந்த equation இது வந்து என்ன இருக்கு 4-5th வந்து lesser இருக்கு அப்பு நம்ம என்ன வண்டும் அப்படினா 4 divided by 5x minus in போட்டு நம்ம இது எழுதுரும் is equal to 21 so இது further நம்ம equate பண்ணும் equate பண்ணிரது பாருங்க 4 divided by x அப்படிய போடும் minus 65 percentage 65 divided by 100 x which is equal to 21 அப்பு நம்ம இது equate பண்ணும் அப்படினா நம்மலுக்கு final x answer is 140 is your answer so இனிக்கு வீடியுவில் நம்ம example நம்ம 1ல இருந்து 12 வரிக்கும் பாத்திருக்கும் so further நம்ம அடுத்தடுத்த examples பார்க்கும் வது உங்களுக்கு ஒரு easier understanding percentage லைப்டி வந்து percentageல் first equation frame பண்ணத் தெரியினும் after equation frame பண்ணிட்டீங்கள் அப்படினாது simplify பண்ணத் தெரியினும் simplification முடிந்திச்சு நால் answer automatically வந்துரும் so இதுதான் நம்மில்கு ஒரு format மரினே வெச்சிக்கலாம் percentageல் so நம்ம் அடுத்தடுத்த வீடியோசில் நம்ம 13th problemல் இந்து பாப்போம் so hope உங்களுக் ஒரு clear understanding இருந்துருக்கும் நான் அக்கும்ஸ் வித்தாய் YouTube channel subscribe பண்ணிக்கும் அன்று இந்த வீடியோ share பண்ணுங்க யார் யார்லாம் Tancet or Matt exam படுச்சாலும் அவுங்களுக்கு share பண்ணுங்க so that quantitative aptitude எப்படி போன்னும் பிடின்று தெரியும் under the percentage chapter so ஒரு clear understanding கடைக்கும் quantitative aptitude நம்ப வீடியோஸ் வந்து line by line போட்டுட்டுருக்கும் so make sure you subscribe to Akkoons with Aish we'll see you in my next video thank you for watching thank you